It's a real uh, honour to stand alongside people from Bahrain and people that are oppressed by British weapons today. بعد مرور سبع سنوات على الاحتلال السعودي للبحرين وثلاثة أعوام من العدوان على اليمن عقد نادي الخليج الثقافي ندوة في العاصمة البريطانية لندن تحت عنوان المملكة العربية السعودية الحروب الدينية والسياسية شارك فيها ممثلو العديد من المنظمات غير الحكومية ممن سلطوا الضوء على الدوافع التي تقف خلف تلك السياسات السعودية وعن الدعم البريطاني لها والآثار المترتبة على ذلك Policies of Bin Zaid, which are we see the highly interventionist role that Saudi Arabia has taken in um, Yemen and elsewhere, it's it's really going towards the the line of the the UAE, um, and I think this this stretches back to the start of the Arab Spring protests, and the UAE were particularly threatened by this. This is why they supported uh, so strongly the intervention in Bahrain because. They see their own regime at threat in the UAE, and obviously Saudi Arabia has took the same response. لكن تلك السياسات ما كان للسعودية أن تمضي فيها قدما لولا الدعم البريطاني الذي تقف وراءه مبيعات الأسلحة التي يتصاعد الغضب حيالها داخل بريطانيا. What we're doing at the moment, the process that we are doing, and the huge amount of public. opinion that says we shouldn't be arming Saudi Arabia is actually making a massive amount of pressure onto the UK government. Uh, and also what we've seen has been uh, the opposition uh, the opposition in the UK has taken like a huge stand against selling weapons to Saudi Arabia and selling weapons around the world. لكن هذا الرهان البريطاني على دعم الأنظمة الدكتاتورية في منطقة الخليج وخاصة في السعودية والبحرين هو رهان خاسر. If they let the will of the people be expressed and the people that the Bahrainis wanted to rule them came to power. There wouldn't be any conflict of interest and they would gain a lot of respect internationally. السياسات السعودية التدميرية في المنطقة سترتد على آل سعود وستكون وبالا عليهم فتلك سنة التاريخ التي لن تستثني طغاة آل سعود. المتحدثون في هذه الندوة أكدوا على أن صمت المجتمع الدولي عن الاحتلال السعودي في البحرين شجعها على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم في المنطقة وخاصة حربها العدوانية على اليمن ساهر عرايبي من العاصمة البريطانية لندن